como se ha explicado en la mesa redonda, digamos, el Sistema Nacional de Salud mantiene su cobertura total. Están los centros comunitarios de salud mental, está la atención primaria, que hoy es lo más importante. Ahí hay profesionales preparados que conocen a la comunidad y van a poder diferenciar si el comportamiento de una persona es el comportamiento de este momento o es un comportamiento exacerbado de otra situación. Por lo tanto, cualquier tipo de inquietud relacionada con la salud mental o problemas psicológicos, recurrir al médico de familia, que a su vez va a recurrir a los centros comunitarios de salud mental. Por lo tanto, hoy la Sociedad Cubana de Psicología lo que está haciendo es pidiendo a sus miembros transmitir las mejores experiencias científicamente fundamentadas que respeten nuestra identidad, porque también hay un sinnúmero, miles de materiales, todos muy buenos en el mundo entero, pero no son materiales autóctonos cubanos. Hay materiales de experiencias cubanas, de huracanes, de sequía, de situaciones críticas, de la vida cotidiana, investigaciones. Eso es lo que hay que multiplicar usando los medios. Por suerte Cuba tiene radio municipal, tiene televisión provincial, está internet, está toda la, la parte virtual. Vamos a utilizar eso. Así que si en un momento determinado la dirección del país, los órganos especializados consideran de que hay que hacer algún tipo de actividad, pues debe saber la población cubana que la Sociedad Cubana de Psicología estará donde debe estar. Hoy yo me quedo en casa y desde la casa fomentar estos materiales.